నమస్తే అందరు ఇంట్లో జాగ్రత్తగా ఉన్నారు అనుకుంటారు సో నిన్న కర్ఫ్యూ జరిగింది అందరూ ఇంట్లో తొమ్మిదింటి దాకా ఉండాలి అంటే ఐదింటికే కొంతమంది బయటకు వచ్చేసి రోడ్ల మీద తిరగడం జరిగింది సో ఇది అందరం కలిసి ప్రపంచం మొత్తం అందరి హెల్త్ పబ్లిక్ ఎమర్జెన్సీ పబ్లిక్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ఇది మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ కూడా కాదు సో దానికోసం అందరం ఒక పార్ట్ ఆఫ్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ చూపిస్తుంటే ఐదింటికే కొంతమంది బయటికి రావడం జరిగింది వాళ్ళ మీద నేను కోప్పడడం జరిగింది కోప్పడి నేను నా ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియో పెట్టడం జరిగింది ఆ తరుణంలో నేను ఒక పదం వాడడం జరిగింది దాన్ని నేను ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతీయాలనో లేకపోతే ఎవరిని ఉద్దేశించి నేను వాడిన పదం కాదు అండ్ నాకు అది ఆ జరిగిన సిచ్యువేషన్లో నా నోటి నుండి జారింది దానికి నన్ను దయచేసి క్షమించాలి ఉప్పర్ సంఘం వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మే నేను మీ మనోభావాలు దెబ్బతీయడానికో లేకపోతే మిమ్మల్ని ఉద్దేశించో లేకపోతే ఎవరిని కించపరచడానికో నేను ఆ పదం వాడలేదు అండ్ మీరు చూస్తే నేను ఆ పదం వాడింది ఏంటంటే బయటికి ఎందుకు వచ్చారు రావద్దు ఈ టైంకి అని అండ్ ప్లీజ్ రాకండి చెప్పినప్పుడు అందరి మన మన ఒక్కొక్కరి చేతిలో వేరే వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా మన చేతిలో ఉంది మనం మనం ఇంకో పది మందికి అంటిచ్చేస్తామో మనకు తగ్గిపోవచ్చు కానీ ఆ పది మందికి సీరియస్ కావచ్చు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ముసలి వాళ్ళకి అంటిచ్చేయచ్చు అండ్ చాలామంది అంటున్నారు నువ్వు అలా తిడితే మరి వాళ్ళకి పూట గడవాలి కదా నువ్వు అక్కడ ఛాయం కొనేటోళ్ళని అన్నావు అంటే అందరం నష్టపోతున్నాం అతను కూడా నష్టపోతాడు నేను కాదంటలేదు యాక్టర్లు నష్టపోతారు ప్రొడ్యూసర్లు నష్టపోతారు బిజినెస్ మ్యాన్లు నష్టపోతారు బట్టల షాప్ వాళ్ళు నష్టపోతారు కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళు నష్టపోతారు అందరు నష్టపోతున్నారు సో అందరం ఒక అరవై రోజులు నష్టపోతున్నాం కానీ ఆరోగ్యాలు కాపాడుకోవడానికి ఇదంతా కోట్లు కోట్లు నష్టం జరుగుతుంది అంటే ఏ పని చేసుకునే వాళ్ళకి ఆ లెవెల్లో నష్టం జరుగుతుంది కానీ అన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంటే మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు రూపాయి సో అందరూ మీ జీవితంతో పాటు అందరి జీవితాలకు కూడా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండండి అండ్ నేను నిజంగా ఎవరిని ఉద్దేశించి అన్నది కాదు అది నన్ను అర్థం చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్